ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോമി കീസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹോമി കീസിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല നാട്ടിലായാലും വീട്ടിലായാലും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവിടെയാണേലും ടിക്ടോക്കിലാണേലും എവിടെയാണേലും ട്രെൻഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കുറേയൊക്കെ സക്സസ് ആയതും കുറേയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയതുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ കണ്ടു അതൊക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് കരുതിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലെ ചിക്കൻ അതായത് ഒന്ന് വിത്ത് സ്കിന്നും ഒന്ന് വിത്തൗട്ട് സ്കിന്നും ഇത്രയും നാൾ കണ്ടേക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം വിത്തൗട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ആണ് കണ്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിത്ത് സ്കിന്നാണോ വിത്തൗട്ട് സ്കിന്നിനാണോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കൻ മേടിച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചു വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു പോയത് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വിത്തൗട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ചിക്കനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനെ എടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടിലും കയറി നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ വരഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിങ്ങിന് വെക്കും എങ്കിലും നല്ല ആഴത്തിലുള്ള വരകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ പുരട്ടുന്ന മസാല ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച ആ ഒരു ഫ്ലേവറും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ വരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വിത്ത് സ്കിൻ ചിക്കനെ നോക്കാം ഇത് വാങ്ങി മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നത് ഇനി എൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഞാനും ഇനി എവിടെയാണോ അവരൊന്ന് മുറിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കാലിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ അവരവിടെ വെച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിനെ കൂടാതെ പ പതിനഞ്ചോളം നല്ല മുളക് വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്രഷ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറിയാണ്ടർ പൗഡർ മല്ലി പൗഡർ വേണം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്കിവിടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം വേണ്ടത് വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് നാരങ്ങാനീരാണ് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തു നീര് കുറവുള്ള നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒരല്പം പോലും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ ആ ജ്യൂസും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് ചിക്കനകത്തുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഊറി ഇറങ്ങി കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള ആകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഒരു അല്പം കൂടി എനിക്ക് വേണം സോ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കടെ ചിക്കൻ ആദ്യം നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ചിക്കനെ തന്നെ ശരിയാക്കി വെക്കാം അപ്പം വിത്തൗട്ട് ചിക്കനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടിലും ആ വരകൾ നമ്മളിട്ടില്ലേ ആ പാർട്ടിലെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മസാല പൊത്തി വെക്കണം എന്നിട്ട് അല്ലാത്ത പാട്ടിലാണ് നല്ലതായിട്ട് മസാല കൈകൊണ്ട് തിരുമി ചേർത്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ചിക്കന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അവിടെ ഇപ്പം തരി തരിയായിട്ട് മസാല ഇരിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒരു മണിക്കൂർ
പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂൽക്കമ്പി വേണം ഈ ചിക്കൻ്റെ കാല് മുളയിലോട്ട് പിടിച്ചൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ കഴുത്തും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് മുളയോട് ചേർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഊരി പോകും പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിത്രയും ആ പിന്നെ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വിറക് വേണം ചുള്ളി വിറകും വേണം ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള വിറകും വേണം ഒരു നാലഞ്ച് ചിരട്ട വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഓലയുടെ ചൂ ചൂട്ടും വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതണം പിന്നെ ഒരു തീപ്പെട്ടി അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന് തീയിടുമ്പോൾ ചെറിയ വിറക് അതായത് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വെച്ച് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം ചൂട്ടും ചുള്ളിക്കമ്പും അത് കാരണം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള വിറകിട്ട് തീയിടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ പുറംഭാഗം മാത്രം കരിഞ്ഞു പോകും ഉൾഭാഗം വേഗില്ല ആ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ മസാല തേച്ച് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ വിത്ത് സ്കിന്നും ചിക്കൻ എടുത്ത് മസാല തേക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ്റെ തേച്ച് മസാല എങ്ങനെയാണോ തേച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും തേച്ച് കൊടുക്കണം അത് കണക്ക് തന്നെ ഈ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് സ്കിന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് അധികം മസാല പിടിക്കില്ല സോ സ്കിൻ സ്കിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ വര കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളകി ഇളകി ഇരിപ്പില്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മസാല ഇടണം ആ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ചുള്ളിക്കമ്പ് വെച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീരി വേവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള വിറകിട്ട് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ വെന്തോ വെന്തോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി പൊക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആറ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ മീൻസ് ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പും ചൂട്ടും വെച്ചൊന്ന് തീയിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പുറംഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന പക പരുവം അപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വിറക് അതിനകത്തോട്ട് വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള വിറകൾ നാല് ഭാഗത്തും ചാരി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കത്തി തീരാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് സൈഡിന് ഓരോ ചിരട്ടയിട്ട് ആ ചിരട്ട പിന്നെ ആ ചിരട്ട കത്തി പിടിച്ചോളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പുറമൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രില്ലായി വരും ആകെ മൊത്തം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതിന് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിലൊന്നും ഇതെന്തായാലും വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല പത്ത് മിനിറ്റിലൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടുന്ന വീഡിയോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രമേ വേഗത്തുള്ളൂ ഉൾഭാഗം വേഗില്ല സോ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് വേ വെന്ത് കിട്ടും ആദ്യം ചുള്ളിക്കമ്പ് പിന്നെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളവർക്ക് അവസാനം ചിരട്ട അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് മല്ലി പുതിന മല്ലി പുതിനയുടെ ഓരോ പിടി വീതം വേണം അത് ഈ ഹാഫ് പിടി രണ്ടായിട്ട് അതായത് പകുതി മല്ലിയും പകുതി പുതിനയും കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്ത് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തിരികെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് അപ്പം ചിക്ക മല്ലിയുടെയും പുതിനയുടെയും തണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അത് മുറി അരി കുരൂരാന്ന് അരിയൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒരു രുചിയും മണവും കിട്ടാനാണ് ഇൻ കേസ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പുതിനയുടെയും മല്ലിയുടെയും രുചി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വയണയിലേപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വയണയിലെ കിട്ടുമല്ലോ അതൊന്ന് ചുരുട്ടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് അതുള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഏതൊക്കെ ഏതായാലും ഫ്ലേവർ വേറെ വേറെ കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പുതിന മല്ലിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് പുതിന മല്ലിയും ചേർക്കുന്നു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്തു ആ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിടെ ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റായിട്ടിരിക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നം നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം അതായത് കുഴിയെടുത്ത്
ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ബക്കറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ എണ്ണയുടെയൊക്കെയാണ് ഇതൊന്ന് മുകൾ ഭാഗം തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് എടുത്ത് ബക്കറ്റിന് വരെ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും കനമുള്ള വിറകാണ് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ കമ്പുകൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചൂട്ടും കുടിങ്ങി വെച്ച് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് തീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ചിക്കൻ കറക്റ്റ് ഈ വേല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട്ടും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഒന്നും തീ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് ഇനി ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാൽ ഒരുപാട് കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ ചെറിയ തീരിട്ട് വേവിക്കണം കാറ്റൊന്നും അടിക്കാത്ത ഏരിയയാണെങ്കിൽ നിന്ന് കത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് നിന്ന് വെന്താൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ ആ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വലിയ വിറവുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും വലിയ വിറവ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഒന്ന് കത്തി അടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ വിറകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതും ഒന്ന് കത്തി അടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ട് വലിയ വിറകളൊക്കെ കത്തി തീർന്നു തുടങ്ങി ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ചിരട്ട ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ചിരട്ടയും ഒന്ന് കത്തി തീരണം ചിരട്ട ഇട്ട് കൊടുത്ത വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ട് ചിരട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉണ്ട് ചിരട്ട അവിടെ കിടന്ന് കത്തുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ വിത്തൗട്ട് ചിക്കൻ്റെ പരുവം ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടി ആ കഴുത്ത് ഭാഗം കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ കഴുത്ത് കരിഞ്ഞതല്ല മല്ലിയുടെയും പുതിനയുടെയും മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് ആ മല്ലിയും പുതിനയുടെ ഇലയും ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയതാണ് പക്ഷേ ചിക്കൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വിത്തൗട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും നല്ല പെർഫെക്റ്റും നല്ല കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല സ്വല്പം ഒന്ന് ഗ്രിൽഡായി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിത്ത് സ്കിന്നിൻ്റെ കാണാം വിത്ത് സ്കിന്നിൻ്റെ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബക്കറ്റ് പൊക്കി കാണിക്കുന്നത് മാത്രം തൊട്ടേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യം ചുള്ളിക്കമ്പ് പിന്നെ കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഇറക്ക് പിന്നെ ചിരട്ട അതിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ ഒക്കെ വിത്ത് വിത്തൗട്ട് സ്കിന്നിനെക്കാട്ടി വിത്ത് സ്കിന്നാണ് ഒത്തിരിയും കൂടെ നന്നായി വന്നേക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റിനും വിത്ത് സ്കിന്നിനാണ് കുറെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പക്കച്ച് കിഴക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒട്ടും ഫെയിലിയർ ആവാതെ തന്നെ ചെയ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിലെ കാലയും ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആ നൂൽക്കമ്പികളൊന്നും അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ചിക്ക ചിക്കനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം കണ്ട ഇതാണ് വിത്ത് സ്കിന്നിൻ്റെ ചിക്കൻ സൂപ്പർ ആയിട്ടല്ലേ കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ചന്ത നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വിത്ത് സ്കിന്നാണ് ഇത്രയും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കാണും മിക്കവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അതേ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് രണ്ടും ടേസ്റ്റിയാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിത്ത് സ്കിന്നെ അത്രയും കൂടി ഇഷ്ടമായത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി എൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഇടാൻ മറക്കരുതേ പ്ലീസ് അത് കണക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഒരു പാവൻ ചാനലാണ് അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു എവറി വൺ